வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்னைக்கு லன்ச் மெனோவில் நம்ம முருங்கைக்கீரை சாம்பார் சேப்பங்கிழங்கு வறுவல் புடலங்காய் பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் முருங்கைக்கீரை சாம்பாருக்கு தேவையான பொருட்கள் முருங்கைக்கீரை பாருங்கள் ஒரு கொத்தளவு வச்சுருக்கேன் ஒரு கிண்ணத்தில் நூறு கிராம் தோரம் பருப்பு பச்சை மிளகாய் ஒரு மூணு கீரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காய பொடி பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கடுகு வெந்தயம் ரெண்டு சேர்த்து ஒரு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் புளி வந்து ஒரு கோலி உருண்ட அளவு வச்சுருக்கேன் சாம்பார் பொடி ஒரு மூணு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி வச்சுருக்கேன் தக்காளி வந்து ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு புடலங்காய் பொரியலுக்கு தேவையான பொருட்கள் புடலங்காய் பாருங்கள் ஒரு அரை கிலோ புடலங்காய் வச்சுருக்கேன் பாசிப்பருப்பு ஒரு ஐம்பது கிராம் பாசிப்பருப்பு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஒரு கப்பு வந்து சின்ன கப் அளவு தேங்காய் வந்து திருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் காஞ்ச மிளகாய் ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகாய் கிள்ளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேப்பங்கிழங்கு வறுவலுக்கு தேவையான பொருட்கள் சேப்பங்கிழங்கு வந்து அரை அரை கிலோ வாங்கி வச்சுருக்கேன் கடுகு வந்து ஒரு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூனு உளுந்து வந்து ஒன்னேகால் ஸ்பூனு ரெண்டு ஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் பாருங்கள் இப்போ நம்ம லன்ச் மீனோக்கு பருப்பு ஒன்றில் போட்டுருவோம் இந்த பொடலங்காய் வந்து ஒன்றில் போட்டுருவோம் அந்த பொடலங்காய் போட்டு சும்மா ஒரு வேக்காடு போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த பாசிப்பருப்பையும் நம்ம இது மே இதில் போட்டுடலாம் ரொம்ப வேகக்கூடாது சும்மா ஒரு ஒரு விசிலில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி விட்டுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் இந்த மஞ்சத்தூள் உள்ளே போகிற அளவுக்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த அளவு தண்ணி இருந்தால் போதும் ரொம்ப வேண்டாம் அதே மாதிரி சால்ட் வந்து ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் போட்டுடலாம் இதை நீங்கள் கலரெல்லாம் வேண்டாம் அப்படியே மூடிடலாம் மூடி வெயிட் போட்டுருவோம் நூறு பருப்பு வச்சுருக்கோம் அதனால் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த பொடலங்காய்க்கு வந்து நம்ம விசில் போட்டுடலாம் இப்போ இந்த பருப்பில் மஞ்சத்தூள் போட்டுடலாம் பெருங்காயத்தூளும் இதிலையே போட்டுருவோம் போட்டுட்டு குக்கர் மூடிடலாம் ஒரு நாலஞ்சு விசில் வரட்டும் நாலஞ்சு விசில் வந்தால் தான் நல்லா வேகும் இப்போ பாருங்கள் பொடலங்காய் ஒரு சவுண்டு வந்துச்சு எடுத்துருவோம் இப்போ கடாயை வச்சு நம்ம அந்த பொடலங்காவை தாளிச்சுக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஜீரகம் போட்டுடலாம் அடுத்து கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டுருவோம் இப்போ காஞ்ச மிளகாய் போட்டுடலாம் கொஞ்சம் அடுப்பு சிம்மில் வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி நல்லா இழுத்துருவோம் பருப்பு வந்து நல்லா வேகக்கூடாது இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ நம்ம அடுப்பு அகையில் வச்சுட்டு இந்த காயை வந்து கொட்டிடலாம் காய் வந்து நல்லா வெந்திருக்கணும் பருப்பு வந்து சும்மா ஒரு கால் வேக்காடு தான் வெந்திருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் தண்ணி நல்லா வத்தட்டோம் தண்ணி வத்தனோடனே நம்ம தேங்காய் போடுவோம் இப்போ நம்ம இதில் தேங்காய் போட்டுருவோம் கொஞ்சம் நேரம் சிம்மில் வச்சு அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக நல்லா வதங்க வத்திட்டோம் பாருங்கள் இந்த புடலங்காய் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி இதை இறக்கி வச்சிடலாம் இந்த சேப்பங்கிழங்கு போட்டு ரெண்டு டம்ளர் அளவு தண்ணி இந்த அளவுக்கு தண்ணி போதும் இதை வந்து நம்ம மூடிடலாம் ஒரு ரெண்டு சவுண்டு வந்தால் போதும் பாருங்கள் பருப்பு ஒரு நாலு சவுண்டு வந்துடுச்சு அதை இறக்கி பக்கத்தில் வச்சுருவோம் இப்போது நம்ம முருங்கைக்கீரை சாம்பார் தாளிச்சிக்கலாம் இந்த தண்ணியில் வந்து இதை போட்டுருவோம் கொஞ்சம் நேரம் தண்ணியில் இருக்கட்டும் இது ரொம்ப அலசனைங்கன்னா ஒரு மாதிரி மரம் மாதிரி ஆகிடும் அதனால் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ நம்ம புளி வந்து இதில் ஊற வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் ஊறிட்டு இருக்கட்டும் புளி எண்ணெய் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ கடுகு வெந்தயம் ரெண்டுத்தையும் போட்டுருவோம் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து பச்சை மிளகாய் போட்டுருவோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம இந்த தக்காளியும் போட்டுருவோம் பாருங்கள் இது சவுண்டு வந்தது போதும் வெந்துட்ருக்கோம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுவோம் சேப்பங்கிழங்கு வந்து வெந்திருக்கோம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த சாம்பார் பொடியை போட்டுருவோம் இப்போ இதுலேயே நம்ம புளியும் ஊற்றிடலாம் 
கீரை வந்து சீக்கிரம் வெந்துடும் அதனால் இதில் புளி ஊற்றினால வேகாதுன்னெலாம் இல்லை வெந்துடும் டக்குன்னு வெந்துடும் முருங்கைக்கீரை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் இப்போ நம்ம இதில் உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ இது ஒரு கொதி வரட்டும் நம்ம பருப்பை கடைஞ்சி அதை ஊற்றிடலாம் பாருங்கள் இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி உரிச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் கீரை வெந்துருச்சு இது வந்து ரொம்ப வெந்துருச்சுன்னா நல்லா இருக்காது அதனால் இப்போ பருப்பை வந்து நல்லா வெந்துருச்சு பருப்பு ஊற்றிடலாம் கொஞ்சம் வேணால் நம்ம தண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ரொம்ப திக்காக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த முருங்கைக்கீரை சாம்பார் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஒரு கொதி வரட்டும் பாருங்கள் இப்போ அந்த முருங்கைக்கீரை சாம்பார் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் பருப்பு ஊற்றுனதுக்கப்புறம் ரொம்ப கொதிக்க வேண்டாம் லைட்டாக இப்படி கொதி வந்தால் போதும் ரொம்ப கொதிச்சிதுன்னா ஒரு மாதிரி சிறுங்கசப்பாகிடும் அதனால் இப்படி லைட்டாக கொதிக்கும் போது நீங்கள் இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடலாம் பாருங்கள் இந்த சேப்பங்களுங்க நம்ம நல்லா ஒரு விசில்லையே நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடணும் இல்லைனா குழஞ்சி போய்டும் சில டைம் வேகாது சில டைம் குழஞ்சி போய்டும் அதனால் பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் கரெக்டான பக்குவத்துக்கு இது வெந்திருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் விட்டோம்னா குழஞ்சி போய்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வருத்தம்னா குழ குழன்னு இருக்கும் நல்லா வந்து மொறு மொறுன்னு வராது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணிவிட்டு இப்படி நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எப்படி பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா இந்த பக்கம் கட் பண்ணிக்கோங்க இது இந்த மாதிரி கட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா மொறு மொறுன்னு சூப்பராக இருக்கும் அதனால் நான் அந்த நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணுறேன் இதே மாதிரி உரிச்சி எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் எப்போவுமே நீங்கள் சேப்பங்கிழங்கு வரத்திங்கன்னா அதில் கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டே உப்பு போட்டுருங்க போட்டுட்டு ஒரு இப்படி ஒரு குளு குளிக்கணும் இந்த மஞ்சத்தூளையும் போட்டுருங்க இப்போ இதில் வந்து எண்ணெய் வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் கிட்டத்தட்ட ஊற்றுவோம் அப்போ தான் நல்லா கொஞ்சம் மொறு மொறுன்னு வரும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம கடுகு போட்டுக்கலாம் இந்த உளுந்தும் போட்டுருவோம் நல்லா செவுக்கட்டும் இந்த சேப்பங்கிழங்குக்கு அப்போ தான் அது இந்த இதுவும் சேப்பங்கிழங்கும் இந்த உ உளுந்தும் நல்லா மொறு மொறுன்னு வந்துச்சுன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதில் கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் போட்டு இப்போ இந்த சேப்பங்கிழங்கு இதில் போட்டுருவோம் இந்த மாதிரி தோசை கரண்டி மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்களா உங்களுக்கு வந்து திருப்பறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் அந்த குழ குழப்பு எல்லாம் போனதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த மிளகாத்தூளை போடுவோம் பாருங்கள் இப்போது மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுருவோம் கிண்டி விட்டுட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம இதிலே வச்சு மொறு மொறுன்னு வர வரைக்கும் கலரி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ இதை நல்லா நம்ம கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் பாருங்கள் அந்த குழ குழப்பெல்லாம் போயிட்டு நல்லா இப்படி மொறு மொறுன்னு வந்துருச்சு நம்ம இன்னும் கூட நல்லா மொறு மொறுன்னு ஆக்குறதுனா ஆக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் வயசானவங்க இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கட்டும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போ பாருங்கள் சேப்பங்கிழங்கு வறுவல் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் சிம்பிளாக ஒரு லஞ்ச் மெனு ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு ரைஸு ஒரு முருங்கைக்கீரை சாம்பார் ஒரு சேப்பங்கிழங்கு வறுவல் ஒரு பொடலங்காய் பொரியல் நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்